ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫയൽ സ്കോയിലൂടെ എങ്ങനെ റിവാർഡ്സ് നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മളിൽ മിക്ക കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത് എങ്കിലും ഇതറിയാത്ത കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ലൊരു പോക്കറ്റ് മണി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും റിവാർഡ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കി ഫയൽ സ്കോ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് എം ബി ഓളം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഫയൽ സ്കോയിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെയറിറ്റ് എക്സെൻഡർ എം ഐ ഡ്രോപ്പ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ മെക്കാനിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫയൽ സ്കോയ് ഫയൽ സ്കോയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് സിനിമ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു സെവൻ എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഇൻ്റർണൽ സ്പേസ് അതായത് ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റർണൽ സ്പേസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ജി ബി സ്പേസ് ഫ്രീ ഉണ്ട് എത്ര ജി ബി യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ മെനു ബാറിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ബ്രൗസ് ഷെയർ ക്ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ബ്രൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലി സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ റിവാർഡ്സ് ഏൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്രീൻ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ ഒന്നുകൂടെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏൺ റിവാർഡ്സ് കൊണ്ട് പുതിയൊരു കോളം കൂടെ ആഡ് ആയത് കാണാം അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിവാർഡ് പേജിലോട്ട് അത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ പേര് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് അക്കൗണ്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻഡ് ബട്ടണിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം അതിനർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫയൽ സ്കോ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീനിൽ ഫയൽ സ്കോ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് രണ്ടിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഈ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപ വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കിട്ടേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കണക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഡിവൈസ് സെൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ഡിവൈസ് റിസീവ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക സെൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിൽ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിവൈസിൽ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിവൈസ് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സെൻ സ്ക്രീനിൽ റിസീവിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ നെയിമ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രീനിലോട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ സെൻഡ് കൊടുത്ത ഡിവൈസിൽ മാത്രമേ റിവാർഡ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റിവാർഡ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിവൈസിനും റിവാർഡ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഷെയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ